Selon le WWF, la Méditerranée est aujourd'hui l'une des mers les plus polluées du monde. À chaque seconde, on y rejette plus de 8 kilos de déchets plastiques. Au rythme actuel, si rien n'est fait, il y aura plus de plastique que de poissons en mer d'ici 2050. Est-ce une fatalité Pour moi, la réponse est non, même si les solutions actuelles ont montré leurs limites. Alors, on peut récupérer les déchets qui sont éparpillés en mer à la surface, mais c'est peu efficace et fort coûteux. On peut aussi récupérer les déchets à l'embouchure des dix principaux fleuves du monde. Seulement, ça ne représente que 1 de la pollution plastique en mer, autant dire une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, on peut interdire la vente de produits plastiques à usage unique, c'est une bonne chose, mais dans le même temps, notre consommation de masques, de gants et de lingettes ne cesse d'augmenter. Alors, que faire Je vous propose tout d'abord de changer de paradigme. Lorsque vous voulez vider votre baignoire, vous commencez par fermer son robinet. La solution se trouve où se concentrent les déchets, car 80 des déchets qui sont dans la mer proviennent de la terre. Il faut donc intervenir là où ils se concentrent, avant qu'ils ne s'éparpillent en mer, à l'interface ville-mer. Je suis scaphandrière professionnelle et fondatrice de la start-up Green City Organization. Et notre métier, c'est de concevoir des solutions de veille et de protection de la mer. Mon équipe et moi, on connaît particulièrement bien le problème de la pollution marine, car nous la constatons à chacune de nos immersions. Lors des épisodes plus vieux importants, les villes littorales rejettent directement à la mer et sans traitement les eaux de pluie chargées en déchets via ce qu'on appelle des exutoires, donc de gros tuyaux, qui se déversent en mer. Ce sont tous les déchets qui jonchent les rues, les trottoirs et les caniveaux qui, en l'espace de quelques heures, vont être directement rejetés à la mer sans traitement, telle une véritable chasse d'eau. On a donc conçu une solution qui est innovante, car en rupture avec les solutions actuelles qui récupèrent les déchets à la... alors qu'ils sont déjà éparpillés en mer ou sur terre. Notre solution est efficace, intelligente, et pragmatique. Efficace parce qu'elle capte les, deux, les déchets de la taille d'un mégot de cigarette, là où ils se concentrent, à la sortie des réseaux d'eau pluviale, grâce à une collerette qui permet de fixer un filet à l'exutoire, exutoire qui peut être terrestre ou sous-marin. Intelligente, car notre dispositif est monitoré en temps réel, il nous alerte donc automatiquement lorsque le filet est plein et qu'il faut intervenir pour le vider. Le système permet également de collecter tout un tas de données et transforme un simple exutoire en une véritable station de mesure de la qualité de l'eau. On peut ainsi connecter des données sur la température, la salinité, la turbidité, l'acidité ou le taux d'oxygène dans l'eau. Pragmatique, car notre solution a été conçue pour pouvoir être fabriquée partout dans le monde, quel que soit l'outil de production disponible. On peut ainsi répondre à la demande de toutes les villes littorales en privilégiant les circuits courts. Pour booster notre développement en Méditerranée, nous mutualisons les savoir-faire de telle sorte à ce qu'on puisse accélérer l'impact de nos actions. Ainsi, nous nouons des partenariats avec des ONG environnementales. Elles partagent avec nous les mêmes valeurs et le même engagement pour la préservation de la mer. Grâce à leur implantation locale solide, nous pouvons faire connaître notre solution auprès des décideurs locaux. Les ONG, quant à elles, peuvent s'appuyer sur notre dispositif pour sensibiliser le grand public à la problématique des rejets en mer, mais aussi à valoriser certains métiers tels que celui de chiffonnier, de véritables experts dans le domaine du tri, et ainsi conforter la filière locale du recyclage. Depuis le début de l'année, nous avons signé deux conventions, une avec la Fondation Probium en Algérie et une avec Surfrider Foundation au Maroc. Notre objectif d'ici la fin de l'année prochaine, c'est d'avoir un partenaire associatif dans les 21 pays du pourtour méditerranéen. Il est donc important que nous puissions bénéficier de la participation de tous les pays riverains de la Méditerranée pour pouvoir, demain et durablement, 
protéger la mer. Nous avons la conviction qu'il est de notre responsabilité de léguer aux générations futures des océans préservés. C'est notre priorité et nous y mettons toute notre énergie, car aujourd'hui, il y a urgence à se retrousser les manches. Chacun d'entre nous peut être l'ambassadeur de solutions pratiques et efficaces, mais il faut garder à l'esprit que le meilleur des déchets, c'est celui que l'on ne produit pas. Pour terminer, j'aimerais vous partager une citation de Baudelaire qui m'inspire particulièrement et que j'ai repris un peu à ma façon. « Femme libre, toujours, tu chériras la mer. » Merci. Thank you.